యూనిట్ ఫోర్లో ఉన్నామండి యూనిట్ ఫోర్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ చెప్పుకున్నాం సెకండ్ చాప్టర్ చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ థర్డ్ సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి అగ్రెషన్ కానీ యాంగ్జైటీ కానీ ఎమోషన్స్ కానీ ఇలా కొన్ని మానసికమైన అంశాలు స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ మీద ఏ విధంగా ప్రభావితం చూపిస్తాయి మనకున్న ఫిట్నెస్ కానీ మనకున్న ట్రైనింగ్ వలన కానీ స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతుందని మన అందరికీ తెలుసు అలానే మన మనసు ఏ విధంగా ప్రభావితం చూపిస్తుంది స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ మీద అనేది మనం సైకలాజికల్గా ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి చూద్దాం ఆ టాపిక్స్ ఏంటి అనేది సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే మనం ఎక్కువ సైకాలజిస్ట్లు మన ఎమోషన్స్ మీద ఎమోషన్స్ అనేవి స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ మీద ఏ విధంగా ప్రభావితం చూపిస్తున్నాయి అని వివిధ రకాలుగా రీసెర్చ్ చేయడం జరుగుతుంది అందులో ఎమోషన్స్ చాలా ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రధానంగా మనం రెండు రెండింటి మీద వీళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా చేస్తున్నారు ఒకటి స్ట్రెస్ రెండు యాంగ్జైటీ ఈ రెండు అంశాల మీద ఎక్కువగా వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు ఆ రెండు అంశాల పట్ల మనం ఎక్కువగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే దానికన్నా ముందు ఒక జనరల్ టాపిక్ ఏంటంటే డిఎస్సి పరంగా కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అంశము సైకోసొమాటిక్ డిజార్డర్స్ అంటే ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి సైకోసొమాటిక్ డిజార్డర్స్ ఎక్కువ కాలం అది స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ అవని జనరల్గా లైఫ్ని లీడ్ చేస్తున్న జనరల్ పర్సన్స్ అవని వాళ్ళు అందరూ కూడా ఎవరైతే స్ట్రెస్కి ఎక్కువ కాలం గురవుతూ ఉంటారో స్ట్రెస్ ఎక్కువ కాలం కొనసాగుతుందో వాళ్ళ శరీరంలో కానీ వాళ్ళ మైండ్లో కానీ కొన్ని హార్మోనల్ చేంజెస్ అనేవి శరీరంలో జరిగి కొన్ని జబ్బులకు గురవుతారు ఆ రోగాలు మనం మానసికంగా ఒత్తిడి పడటం వల్ల వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ రోగాలకి వాళ్ళు ఏమని ఇచ్చారంటే నేము సైకో అంటే మా మనసు వలన వస్తుంది కాబట్టి మానసికంగా మనం ఒత్తిడిలో ఉండటం వలన ఆ రోగాలు అనేవి వస్తున్నాయి కాబట్టి దానికి సైకో అని అది దేనికి వస్తున్నాయి శరీరానికి వస్తున్నాయి శరీ సొమాటిక్ సొమాటిక్ అంటే ఏంటి శరీరము అంటే మనసు వలన శరీరానికి ఆ జబ్బు వస్తుంది కాబట్టి వాటికి ఏం పేరు పెట్టారంటే సైకో సొమాటిక్ డిజార్డర్స్ ఇది డిఎస్సి పరంగా కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి కింద వాటిలో ఏ డిసీజ్ని సైకోసొమాటిక్ డిజార్డర్ అని అంటారు అంటే మనం ఆ ఆప్షన్స్లో ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అందులో ఫస్ట్ది హై బ్లడ్ ప్రెషర్ హై బీపీ అనమాట మనం స్ట్రెస్ ఎక్కువ కాలం కొనసాగితే ఫస్ట్ మనం దేనికి గురవుతామండి ఏ రోగానికి గురవుతాము అంటే హై బ్లడ్ ప్రెషర్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ నెక్స్ట్ సొరియాసిస్ సొరియాసిస్ అంటే ఇదొక స్కిన్ డిసీజ్ అండి తెల్లని మచ్చలు వస్తుంటాయి ఎక్కడెక్కడైతే జాయింట్స్ ఉంటాయో వేల వేల సందుల్లోనూ చివరిలోను చెవ్ చెవ్వు వెనుక సందుల్లో ఇటువంటి వాటి అన్నిటి దగ్గర కూడా సొరియాసిస్ చాలా పెద్దదే దీనికి ప్రత్యేకమైన మెడిసిన్ అంటూ ఏమీ లేదు అయితే సొరియాసిస్ అనే దేనివల్ల వస్తుందంటే మనం దీర్ఘకాలికంగా ఒత్తిడిలో ఒత్తిడిలో ఉండటం వలన సొరియాసిస్ అనే డిసీజ్ వస్తుంది అలానే ఎగ్జిమా ఎగ్జిమా అనేది కూడా స్కిన్ డిసీజ్ అయినండి నెక్స్ట్ చూడండి స్టమక్ అల్సర్స్ పట్టులో అల్సర్స్ కడుపు మంట గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు కూడా ఒత్తిడి వలనే వస్తాయి హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్సెస్ వలన ఎంజైమ్స్ బ్యాలెన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ వలన వస్తుంటాయి అలానే నెక్స్ట్ హార్ట్ డిసీజ్ చూడండి హార్ట్ డిసీజ్ ఇది మెయిన్ అండి హార్ట్ డిసీజ్ దేని వల్ల వస్తుందండి హార్ట్ డిసీజ్ అనేది ఏ డిసీజ్ అండి సైకోసొమాటిక్ డిజార్డర్ సైకోసొమాటిక్ డిజార్డర్ అంటే మానసికంగా ఒత్తిడిలో ఉండటం వలన వచ్చే డిసీజ్ కాబట్టి హార్ట్ డిసీజ్ సైకోసొమాటిక్ డిజార్డర్ అని అన్నాము అలానే చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి మనకు ఛాతీలో నొప్పి వస్తుంది ఛాతీలో నొప్పి వచ్చేటప్పుడు మనం ఎన్ని ఎక్స్రే తీసినా ఎంతమంది డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళినా సరే సరైన రీజన్ మనకి తెలియదు అలా రీజన్ తెలియని చెస్ట్ పెయిన్ ఏమంటామంటే సైకోసొమాటిక్ డిజార్డర్ అంటాము ఈ చెస్ట్ పెయిన్ ఎందుకు వస్తుందంటే మనం మానసికంగా ఒత్తిడిలో ఉండటం వలన చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా డిఎస్సి పరంగా ఇంపార్టెంట్ నెట్ పరంగా కూడా ఇంపార్టెంటే సైకోసొమాటిక్ డిజార్డర్స్ అంటే ఏంటి లేకపోతే సైకోసొమాటిక్ డిజార్డర్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే ఇవన్నీ మనము రాయాల్సి ఉంటుంది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆప్షన్స్లో అయితే ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇందులో సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్లో మనం ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించాల్సింది స్ట్రెస్ అండ్ యాంగ్జైటీ చూద్దాం ఫస్ట్ స్ట్రెస్ కోసం ఇందులో మనకి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ పరంగా మన అందరికీ తెలుసండి స్ట్రెస్ అనేది అవసరము అలాగని ఎక్కువగా స్ట్రెస్ ఉంటే స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది పడిపోతుంది మనం పెద్దగా స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ని చేయలేము అని అందరికీ తెలుసు కాకపోతే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే వీటితో డెఫినేషన్స్ తెలుసుకోవాలండి ప్రతి దానికి కూడా మ్యాచింగ్లో అడగడానికి అవకాశం ఉంది మ్యాచింగ్లో కాకపోతే రీజనింగ్ అండ్ అసర్షన్లో అడగడానికి అవకాశం ఉంది రీజనింగ్ అసర్షన్లో ఎలా అడుగుతాడు అనేది చూద్దా
సమాన పరిస్థితుల్లో ఉండకపోవడం దాహం వేసింది మన శరీరము శరీరంలో నీరు తక్కువగా ఉంది అందుకే దాహం వేసింది ఆకలి మన శరీరంలో ఎనర్జీ ఎనర్జీస్ శక్తిని అందించే శక్తి వనరులు సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే ప్రోటీన్స్ కానీ కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ ఫ్యాట్స్ కానీ ఇవన్నీ తక్కువైనప్పుడు మనకి ఆకలి అనిపిస్తుంది అలానే మనకి ప్ర మన ప్రతి డిస్కంఫర్ట్ అంటే ఎప్పుడైతే మన శరీరం అసౌకర్యంగా ఫీల్ అవుతుందో మన శరీరంలో ఇంబ్యాలెన్స్ అంటే ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది జరిగింది అని మనం అర్థం చేసుకుంటాం ఇలా శరీరంలో ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తుందంట దేని వలన స్ట్రెస్ వలన అలాంటి దాన్ని మనము స్ట్రెస్ అంటాము డిస్టర్బ్ ది హోమియోస్టాటిసిస్ ఆఫ్ ది బాడీ హోమియోస్టాటిసిస్ ఆఫ్ బాడీ నెక్స్ట్ చూద్దాము స్ట్రెస్ అనేది దేని వలన వస్తుంది అనేది స్ట్రెస్ దేనికి కారణమవుతుందో చూద్దాము స్ట్రెస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ఫిజియోలాజికల్ చేంజెస్ యాజ్ ఇంక్రీజ్డ్ హార్ట్ రేట్ స్ట్రెస్ వల్ల ఏం జరుగుతుందండి హార్ట్ రేట్ అనేది పెరుగుతుంది అలానే బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరుగుతుంది అలానే ఫాస్టర్ బ్రీతింగ్ బ్రీతింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది పెరుగుతుంది మనం జనరల్గా పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది సార్లు నిమిషానికి ఊపిరి తీసుకుంటే స్ట్రెస్ వలన ఆ రేట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా వెళ్తుంది అది ట్వంటీ లేదా థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ వరకు వెళ్ళిపోవచ్చు ఫాస్టర్ బ్రీతింగ్ అండ్ మజిల్ టెన్షన్ మజిల్ మజిల్ అనేది ఫ్రీగా ఉండదు టెన్షన్ గురయ్యి అది సంకోచ స్థితిలో ఉండిపోతుంది మూమెంట్స్ అనేవి మనం ఫ్రీగా చేయలేము ఎప్పుడు స్ట్రెస్ వలన ఎప్పుడైతే మూమెంట్స్ సరిగ్గా చేయలేమో మనం అనుకున్న స్కిల్ని మనము సరిగ్గా ప్రదర్శించలేము నెక్స్ట్ చూడండి డ్రై మౌత్ అనమాట అంటే శరీరంలో డీహైడ్రేషన్కి గురవుతుంది వాటర్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి స్ట్రెస్ వలన అలానే నోరు అనేది ఎండిపోతుంది డ్రై మౌత్ అనేది దేనికి సింటమ్ అంటే స్ట్రెస్కి సింటము అలానే ఇంక్రీజ్ బ్లడ్ షుగర్ శరీరంలో బ్లడ్ షుగర్ అనేది పెరిగిపోతుంది హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వలన స్ట్రెస్ వలన వచ్చే ఫిజియోలాజికల్ చేంజెస్ అంటే శారీరక పరంగా ఎటువంటి మార్పులు వస్తాయి స్ట్రెస్ వలన అంటే మనం ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన హార్ట్ రేట్ పెరుగుతుంది బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరుగుతుంది మనకు తెలుసు ఫాస్టర్ బ్రీతింగ్ ఇది మనము ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఊపిరి తీసుకునే వేగం అనేది మనకు పెరిగిపోతుంది స్ట్రెస్లో మజిల్ టెన్షన్ శరీరం అనేది సంకోచ స్థితిలో ఉండిపోతుంది మజిల్ డ్రై మౌత్ అలానే ఇంక్రీజ్ బ్లడ్ షుగర్ దీన్ని హైలైట్ చేసుకోవాలండి అంటే స్ట్రెస్లో బ్లడ్ షుగర్ అనేది పెరుగుతుంది అనే విషయాన్ని మనం హైలైట్ చేసుకోవాలి సింటమ్లో నెక్స్ట్ చూడండి స్ట్రెస్ లెవెల్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అనేది అందరికీ ఒకేలాగా ఉండవు సిచ్యువేషన్స్ బట్టి మారుతాయి ఇక్కడికి మన ఇక్కడ మనకి రీజనింగ్ ఎసెషన్లో అడగడానికి అవకాశం ఉంది స్ట్రెస్ లెవెల్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ సిచ్యువేషన్స్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కోపింగ్ రెస్పాన్సెస్ జెనెటిక్స్ ఇవన్నీ కూడా అడుగుతాడు మనం ఏం చెప్పాలి అంటే ఇది కరెక్ట్ అని చెప్పాలి కరెక్ట్ రీ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ది ఎసెషన్ అని కూడా అవకాశం ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఎలా అడగడానికి అవకాశం ఉంది స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ కొత్త వారికి ఒకలా ఉంటుంది అనుభవజ్ఞుడికి ఒకలా ఉంటుంది అదే సిచ్యువేషన్ని కొత్త వాళ్ళు చాలా ఎక్కువగా టెన్షన్గా ఫీల్ అవుతారు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాళ్ళు దాన్ని ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసి ఆ స్ట్రెస్ని ఎలా వినియోగించుకుంటారంటే మరింత అదనపు శక్తి వచ్చేటట్టు ఆ స్ట్రెస్ని వినియోగించుకొని వారిలో ఉన్న శక్తిని అంతటినీ కూడా బయటికి తీసి ఆ స్ట్రెస్ని గేము ఆ ఆటని గెలిచేదానికి ఎక్కువ అవకాశాలను వాళ్ళు పెంచుకుంటారు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అందుకు స్ట్రెస్ లెవెల్స్ దేని మీద ఆధారపడి ఉందంటే పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ ఇంతకు ముందు వాడు అనుభవించాడో అనుభవించలేదా కొత్త కొత్త వ్యక్త కొత్త వ్యక్తి అయితే ఎక్కువ టెన్షన్కి గురవుతాడు ఎక్కువ స్ట్రెస్కి గురవుతాడు ఇది పాస్ట్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నెక్స్ట్ చూడండి కోపింగ్ రెస్పాన్సెస్ కోపింగ్ రెస్పాన్సెస్ ఈ పదం నేను చెప్పాను చాలా ఇంపార్టెంట్ స్ట్రెస్ అనగానే ఫస్ట్ మీకు గుర్తు రావాల్సింది కోపింగ్ అని కోపింగ్ అని ఎప్పుడైతే స్ట్రెస్కి కోపింగ్ ఈ రెండు కూడా కాంబినేషన్ వర్డ్స్ అనమాట ఈ వర్డ్స్ ఏదో ఒక వర్డ్ క్వశ్చన్లో ఉంటే నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ వర్డ్ అనేది ఆన్సర్లో ఉంటుంది మనం ఈజీగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము మన కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకపోయినా రెండు రెండు పదాలని మనం బైహార్ట్ చేసుకోవాలి కాంబినేషన్ వర్డ్స్ అంటాం అని అది ఎక్కడ బుక్లో లేదు నేను మీకు చెప్తున్నాను దీన్ని కాంబినేషన్ వర్డ్స్ అంటారు ఏంటి స్ట్రెస్కి కోపింగ్ స్ట్రెస్ అనే వర్డ్ని కోపింగ్ అనే వర్డ్ని ఎప్పుడు కూడా మనము వేరు వేరుగా చూడకూడదు స్ట్రెస్ అనగానే కోపింగ్ గుర్తు రావాలి కోపింగ్ అనగానే స్ట్రెస్ గుర్తు రావాలి కోపింగ్ అంటే ఏంటి హ్యాండిల్ చేయడం అంటే హౌ టు హ్యాండిల్ స్ట్రెస్ అనే అంశం అనే అంశాలు కోపింగ్ అనే సబ్ టాపిక్లో వస్తాయి కోపింగ్ రెస్పాన్సెస్ అంటే స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అనేవి కోపింగ్ క్యా కోపింగ్ క్యాపబిలిటీ అంటే హ్యాండిల్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి స్ట్రెస్ని ఎలా వినియోగించుకుంటాడు మరింత అనుకూలంగా వినియోగించుకుంటాడు ఆ ప్లేయర్ కోపిం
పుట్టుక నుంచే వచ్చేవి మన తాత తండ్రుల నుంచి వచ్చే లక్షణాలు అనమాట అంటే వాళ్ళలో స్ట్రెస్ గురయ్యే అంశాలు ఎక్కువగా ఉంటే కొంతమంది చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటారు వాళ్ళు స్ట్రెస్కి చాలా ఈజీగా గురవుతారు ఆ స్ట్రెస్లో మరిన్ని తప్పులు ఎక్కువ చేస్తారనమాట అంటే జెనెటికల్గా వాడికి స్ట్రెస్ గురయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది స్ట్రెస్ని తట్టుకునే శక్తి ఉంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు స్ట్రెస్లో వాడు స్ట్రెస్ని మరింత అనుకూలమైన పరిస్థితులుగా మార్చుకొని విజయాన్ని సాధిస్తాడు మంచి ప్రదర్శన చేస్తాడు స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఎందుకంటే సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అనే టాపిక్ కాబట్టి స్ట్రెస్ అనేది ఎంత బాగా హ్యాండిల్ చేయగలిగితే వాడు అంత బాగా ఆ స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇవ్వగలుగుతాడు చూడండి స్ట్రెస్ అనేది ఏ ఏ అంశాల మీద ప్రధానంగా మూడే ఈ మూడు అంశాల మీద అడుగుతాడు వాడు ఇంతకన్నా జనరల్గా అడగడు స్ట్రెస్ లెవెల్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోపింగ్ రెస్పాన్సెస్ అండ్ జెనెటిక్స్ ఈ మూడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి రీజనింగ్ ఎస్పెర్షన్లో ఈ మూడు కనిపిస్తే మీరు డిపెండ్స్ అపాన్ అంటే వీటి తప్పకుండా వీటిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ చూడండి స్ట్రెస్లోనే చూడండి ఈ స్ట్రెస్లో యాక్చువల్గా ఆరు సందర్భాలు ఉన్నాయండి అవన్నీ చెప్పడానికి ఇక వీడియోలో లెంగ్త్ అవుతుంది కాబట్టి నేను మెయిన్ ఒకే ఒక సందర్భాన్ని తీసుకున్నాను ఈ ఒక సందర్భాన్ని మీరు కంటస్థ పెడితే చాలు అర్థం చేసుకుని తర్వాత కంటస్థ పెట్టండి బై హార్ట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ మనం బై హార్ట్ చేయకపోతే వాటి అర్థం తెలియకపోతే మనం క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోలేము ఎప్పటికీ కూడా మనం ఎన్ని నెట్లు రాసినా సరే మనం ఎప్పటికీ కూడా క్వాలిఫై కాలేము ఫస్ట్ సార్ మనం అటెంప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు టెక్నాలజీ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి ఆ నెక్స్ట్ నుంచి ఆటోమేటిక్గా కాన్సెప్ట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా డెవలప్ అవుతుంది చూద్దాం వెన్ స్ట్రెస్ అక్కర్స్ ఎప్పుడైతే స్ట్రెస్ కలుగుతుందో అక్కర్స్ అంటే కలగడం వెన్ స్ట్రెస్ అక్కర్స్ యాజ్ ఎ టెన్షన్ టెన్షన్ రెస్పాన్స్ డీప్ మజిల్ రిలాక్సేషన్ అండ్ బయో ఫీడ్బ్యాక్ అనేది మనం ఉపయోగించాలి అంటే ఇప్పుడు స్ట్రెస్ అనేది టెన్షన్గా మారినప్పుడు మనం ఉపయోగించాల్సిన పద్ధతులు ఏంటండి డీప్ మజిల్ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్ అండ్ బయో ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏంటో నేను చెప్తాను స్ట్రెస్ అనేది ఎప్పుడు టెన్షన్ అవుతుందండి స్ట్రెస్ అనేది మొద మొట్టమొదటిగా ఒక సిచ్యువేషన్లో మనం కదులు కలుగుతుంది ఆ స్ట్రెస్ని ఎప్పుడైతే మనం హ్యాండిల్ చేయలేకపోతామో ఆ స్ట్రెస్ అనేది ఎలా మారుతుందండి యాంగ్జైటీగా మారుతుంది స్ట్రెస్ ఎలా మారుతుంది యాంగ్జైటీగా మారుతుంది ఆ యాంగ్జైటీ దశను కూడా మనం హ్యాండిల్ చేయలేకపోతే తట్టుకోలేకపోతే ఆ యాంగ్జైటీ అనేది టెన్షన్గా మారుతుంది అంటే స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ టెన్షన్ అనే ఈ మూడు పదాల్లో ఏది బలమైన పదము అంటే టెన్షన్ అనేది బలమైన పదము ఆ దశలో శరీరం నీకు అసలు సహకరించదు కండరాలన్నీ కూడా ముడుచుకుపోతాయి ఫ్రీగా ఉండవు నువ్వు ఏ మూమెంట్ చేద్దామన్నా నీ బాడీ సహకరించదు నీ జడ్జ్మెంట్ స్కిల్ మెంటల్గా ఏమవుతుందంటే నువ్వు ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావో అది జరగదు అనమాట బాల్ ఎక్కడ పడుతుందంటే అక్కడ పడదు లేకపోతే ఆ వ్యక్తి ఇలా ఈ స్కిల్ ప్రదర్శిస్తాడంటే వేరే స్కిల్ ప్రదర్శిస్తాడు అంటే ఇలా నీ జడ్జ్మెంట్ అనేది రాంగ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే జడ్జ్మెంట్ అనేది రాంగ్ అవుతుందో మనం పూర్తిగా ఫెయిల్ అవుతాము ఏ గేమ్లో అయినా సరే అంటే స్ట్రెస్ అనేది టెన్షన్గా మారితే మనం ఏమో ఏం ఏం రెండు విషయాలు జరుగుతాయి ప్రధానంగా ఫిజియోలాజికల్గా మన శరీరం అనేది సహకరించదు అలానే మెంటల్గా ఏంటి మనకు జడ్జ్మెంట్ కెపాసిటీ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది స్ట్రెస్ అనేది ఎప్పుడు టెన్షన్గా మారుతుంది అంటే స్ట్రెస్ని హ్యాండిల్ చేయలేకపోతే యాంగ్జైటీగా మారుతుంది యాంగ్ యాంగ్జైటీని హ్యాండిల్ చేయలేకపోతే టెన్షన్గా మారిపోతుంది అయితే చూడండి ఎప్పుడైతే స్ట్రెస్ అనేది టెన్షన్గా మారుతుందో ఒక స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మర్గా నువ్వు ఏం చెయ్యాలి అనేది ప్రశ్న ఇక్కడ అదే కదా మనం తెలుసుకోవాలి డీప్ మజిల్ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్ డీప్ మజిల్ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్ అంటే మనకు తెలుసు డీప్ బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ అని ప్రోగ్రెసివ్ మజిల్ రిలాక్సేషన్ అని అంటే ఏంటి డీప్ మజిల్ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్ అంటే ఏంటంటే మనము బ్రీతింగ్ని డీప్ బ్రీతింగ్ని ఫైవ్ టైమ్స్ తీసుకోవాలన్నమాట లోపలికి ఊపిరిని చాలా డీప్గా తీసుకోవాలి అలానే ప్రశాంతంగా విడిచిపెట్టాలి ఇలా ఫైవ్ టైమ్స్ ఒక సెట్ అనమాట ఇలా ఫైవ్ టైమ్స్ ఒక సెట్గా మనము చేస్తూ ఉంటే మనలో ఉండే టెన్షన్ అనేది మన మైండ్ అనేది డైవర్ట్ అయ్యి టెన్షన్ని తగ్గించుకోగలుగుతాము నెక్స్ట్ చూడండి బయో ఫీడ్బ్యాక్ బయో ఫీడ్బ్యాక్ అంటే తనకు తానుగా ఎంకరేజ్ చేసుకోవాలి తనకి తానుగా ఎంకరేజ్ చేసుకోవాలి తన శరీరంలో జరిగే మార్పులు అన్నింటినీ గమనించి ఈ ఒత్తిడిని నేను ఎలాగైనా అధిగమించాలి అని తనకు తానుగా చెప్పుకోవాలి కమాన్ యూ కెన్ డూ యూ కెన్ డూ అని స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ ఎప్పుడు కూడా తనలో తను మాట్లాడుకుంటూ మనము స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ జరుగుతున్నప్పుడు మనం చాలా మంది స్పోర్ట్స్ పర్సన్ని తనలో తను మాట్లాడుకుంటూ చూస్తాము ఆ చూసే దానినే బయో ఫీడ్బ్యాక్ అంటాం అంటే తనకు తాను
చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇండివిజువల్గా ఎప్పుడూ చదవకూడదు ఒకదానికి ఒకటి లింకప్ స్ట్రెస్ అనే హెడ్డింగ్ కింద మనం చదువుతున్నాం నెక్స్ట్ చూడండి స్ట్రెస్ అనేది అయితే స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్కి ఇది నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ చేస్తుందా పాజిటివ్గా ఇంపాక్ట్ చేస్తుందా అంటే మనం ఏది కూడా డిసైడ్ చేయలేము స్ట్రెస్ అనేది నెగిటివా పాజిటివ్ అనేది చేయలేము అది ఉపయోగించుకునే విధానం బట్టి స్ట్రెస్ అనేది స్ట్రెస్ కెన్ బీ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ అండ్ స్ట్రెస్ కెన్ బీ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అని మనము ఆప్షన్ ఒకవేళ ఉంటే దాన్ని మనం రైట్గానే పరిగణించాలి స్ట్రెస్ కెన్ హ్యావ్ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ కెన్ స్ట్రెస్ హ్యావ్ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది తెలుసుకోవాలి అది స్ట్రెస్ని హ్యాండిల్ చేసే విధానం బట్టి ఉంటుంది అనేది మనం గమనించాలి దానికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ కన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే టెర్మినాలజీ ఇంపార్టెంట్ చు బయో ఫీడ్బ్యాక్ అని చెప్పాను డీప్ మజిల్ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్ చెప్పాను డీప్ మజిల్ రిలాక్సేషన్లో ప్రోగ్రెసివ్ మజిల్ రిలాక్సేషన్ అనే ఒక ఒక సబ్ టాపిక్ ఉంటుంది ప్రోగ్రెసివ్ మజిల్ రిలాక్సేషన్ అంటే ఏంటంటే తను శరీరంలో వివిధ రకాల గ్రూప్స్ ఆఫ్ మజిల్స్ ఉంటాయి అంటే షోల్డర్ మజిల్ గ్రూప్ ఒక దగ్గర ఉంటుంది అలానే టై మజిల్ గ్రూప్ అనేది ఒక ఒక దగ్గర ఉంటుంది ఇలా మూడు మూడు మజిల్స్ అని నాలుగు నాలుగు మజిల్స్ అని రెండు రెండు మజిల్స్ అని ఒక్కొక్క దగ్గర గ్రూప్గా ఉంటాయన్నమాట ఏం చేస్తామంటే ఆ మజిల్స్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి ఆ మజిల్ని మాత్రమే కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ చేస్తూ ఉంటాం ఒకసారి షోల్డర్ మజిల్ చేస్తే నెక్స్ట్ టై మజిల్ చేస్తాము అలానే లోవర్ లెగ్ మజిల్స్ చేస్తూ ఉంటాం ఇలా చేయడం వల్ల మన కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది వాటి మీద డైవర్ట్ అవుతుంది మజిల్ కూడా మన కంట్రోల్లోకి వస్తుంది దీన్ని ప్రోగ్రెసివ్ మజిల్ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్ అని అంటాము ఈ టెక్నిక్ అంతా కూడా దీనిలో భాగమే డీప్ మజిల్ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్లో భాగముగా చెప్తు చెప్పుకుంటాము అయితే స్ట్రెస్ అనేది పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఆ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ అంటే దానివల్ల రెండు రకాలుగా ఉంది అది అది హ్యాండిల్ చేసే పర్ఫార్మర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది యాంగ్జైటీ అనేది చూడండి యాంగ్జైటీ అనేది డెఫినేషన్ ఏంటంటే డిస్టర్బ్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ బాడీ అండ్ మైండ్ డిస్టర్బ్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ బాడీ అండ్ మైండ్ అదేంటి స్ట్రెస్ అనేది ఏంటంటే డిస్టర్బ్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ హోమియోస్టాటసిస్ హోమియో స్టాటసిస్ హోమియోస్టాటసిస్ అనే పదం కనిపించాలి అది స్ట్రెస్ అవుతుంది డిస్టర్బ్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ బాడీ అండ్ మైండ్ అంటే కలత చెందిన మనస్సు మరియు కలత చెందిన శరీరం అనమాట యాంగ్జైటీ అంటే అక్కడేంటి శరీర ద్రవాలు అనేవి అసమానతలోకి వెళ్ళడాన్ని స్ట్రెస్ అంటాము ఇక్కడేంటంటే శరీరము మనస్సు కూడా కలత చెందడాన్ని యాంగ్జైటీ అంటాము ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే డిస్టర్బ్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ బాడీ అండ్ మైండ్ అనే పదాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ యాంగ్జైటీ అనగానే ఇక్కడ థర్డ్ డెఫినేషన్ చూడండి థర్డ్ డెఫినేషన్ అప్రహెన్షన్ ఆఫ్ డేంజర్ అప్రహెన్షన్ ఆఫ్ డేంజర్ అంటే ఏంటి అప్రహెన్షన్ అంటే ఊహ ముందుగా ఊహించడము అప్రహెన్షన్ అంటే ఏంటండి అప్రహెన్షన్ అంటే ముందుగా ఊహించడం డేంజర్ అంటే ప్రమాదం జరుగుతుందని ముందుగా ఊహించడం వలన కలిగే మానసికమైన స్థితే యాంగ్జైటీ ఈ పదం మీకు రావాలండి అప్రహెన్షన్ ఆఫ్ డేంజర్ ఇది ప్రామాణికము ఇది స్టాండర్డ్ డెఫినేషను ఇది అడిగితే ఇది అడగచ్చు ఇది అడగకపోతే పై రెండు కూడా అడగచ్చు స్టేట్ ఆఫ్ నెర్వస్నెస్ నెర్వస్నెస్ అంటే ఏంటండి బాడీలో మనం నెర్వస్ అయిపోవడము షవరింగ్ రావడము ఏ పని కూడా పూర్తిగా చేయలేని పరిస్థితుల్లో భయపడిపోవడం అండి నెర్వస్నెస్ అంటే ఏంటి సింపుల్గా భయపడిపోవడం స్టేట్ ఆఫ్ నెర్వస్నెస్ అన్నా యాంగ్జైటీయే డిస్టర్బ్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ బాడీ అండ్ మైండ్ అన్న యాంగ్జైటీయే ఒరిజినల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ అంటే ఏంటండి అప్రహెన్షన్ ఆఫ్ డేంజర్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి యాంగ్జైటీకి ఇది లింక్అప్ చేసుకోండి కాంబినేషన్ వర్డ్ యాంగ్జైటీ అనగానే మీకు ఏం గుర్తు రావాలి అప్రహెన్షన్ ఆఫ్ డేంజర్ గుర్తు రావాలి స్ట్రెస్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తు రావాలి హోమియోస్టాటసిస్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఆఫ్ హోమియోస్టాటసిస్ స్ట్రెస్ అనగానే ఇంకొకటి గుర్తు రావాల్సిన అంశం ఏంటి కోపింగ్ కోపింగ్ స్కిల్స్ ఇలా మనకి ఆ పదం అనగానే మనకు దానికి సంబంధించిన పదాలన్నీ గుర్తుంటే క్వశ్చన్ పేపర్ మనకు అర్థం కాకపోయినా సరే మనం డీల్ చేయగలుగుతాము ఇది బేసిక్గా మరి మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన ప్రిన్సిపల్ నెక్స్ట్ చూడండి అసలు యాంగ్జైటీ అనేది దేనివల్ల కలుగుతుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాము ఇంక్రీజ్డ్ ఫిజియోలాజికల్ యాక్టివేషన్ ఇంకొక విషయం అండి యాంగ్జైటీ అన్న అరౌజల్ అన్న ఒక్కటే అరౌజల్ ఎప్పుడైతే స్థాయి దాటిపోతుందో అంటే అనుభవించవలసిన దానికన్నా ఎక్కువ వచ్చేస్తుందో శరీరం తట్టుకోవాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతుందో అరౌజల్ అలా అరౌజల్ అంటే ఏంటి చెప్పాను ఆల్రెడీ అలర్ట్నెస్ అని ఎప్పుడైతే అలర్ట్నెస్ అనేది చాలా ఎక్కువ స్థాయిలో ఎక్కువ స్థాయికి చేరుకుంటుందో అది యాంగ్జైటీగా మారిపోతుంది కాబట్టి అరౌజల్ అన్న యాంగ్జైటీ అన్న మీరు ఒకే రకంగా తీసుకోండి అరౌజుల్ తాలూక సిద్ధాంతం నేను ఏదైతే చెప్పానో ఇన్వెక్టెడ్ యూ హైపోథెసిస్ థియరీ
ఆ విధంగా ఇంక్రీజ్డ్ ఫిజియోలాజికల్ యాక్టివేషన్ యాంగ్జైటీగా మారిపోతుంది ఎప్పుడైతే యాక్టివేషన్ అనేది పూర్తి స్థాయికి చేరుకుంటుందో అప్పుడు అది యాంగ్జైటీగా మారుతుంది అలానే ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఎఫ్ ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అంటే నేను ఓడిపోతాననే భయము యాంగ్జైటీకి కారణమవుతుంది ఓడిపోతాననే భయం అనేది ఎప్పుడూ కూడా ఒక అథ్లెట్కి ఉండకూడదు ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఇది ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఇన్యాడెక్ ఇన్ అడెక్వెసీ ఇన్యాడెక్వెసీ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఇన్యాడెక్వెసీ అంటే ఏంటంటే నేను ఈ సిచ్యువేషన్ని ఎదుర్కోవడానికి నా దగ్గర సరైన స్కిల్స్ ఉన్నాయా లేవు అని ఫీల్ అవ్వడం అనమాట తన మీద తనకి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోవడం స్కిల్స్ పరంగా నేను ఈ సిచ్యువేషన్ని నేను మీట్ అవ్వలేను అని ఎప్పుడైతే తనకు అనిపిస్తుందో మనకన్నా ఆపోజిట్ టీం చాలా పెద్దవాడు వాడిని నేను హ్యాండిల్ చేయలేడు అని నీకు అనిపిస్తుందో దాని ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఇన్అడెక్వెసీ అని అంటాము అలానే లాస్ ఆఫ్ కంట్రోల్ సిచ్యువేషన్ మీద కంట్రోల్ లేనప్పుడు కూడా ఏం చేస్తా ఏం ఏం జరుగుతుంది అంటే యాంగ్జైటీకి గురవుతాము గిల్ట్ ఫీలింగ్ గిల్ట్ ఫీలింగ్ అంటే నేను ఓడిపోతున్నాను ఓడిపోతున్నాను నేను న్యాయం చేయలేకపోయాను నా టీం కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు అపరాధ భావం గిల్ట్ ఫీలింగ్ అంటే ఏంటంటే నేను ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు మనకు కలిగే ఫీలింగ్ని గిల్ట్ అంటాం ఆ ఫీలింగ్ వలన కూడా యాంగ్జైటీ అనేది కలుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా యాంగ్జైటీ కారణము రీజనింగ్ అండ్ అసెర్షన్లో మనకు అడగడానికి అవకాశం ఉంది గిల్ట్ ఈస్ కాజ్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ లాస్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఈస్ కాజ్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఇన్యాడ్ ఇన్యాడెక్వెసీ ఈజ్ కాజ్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఈస్ కాజ్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ ఇవన్నీ కూడా యాంగ్జైటీ రావడానికి కారణాలండి యాంగ్జైటీకి రావడానికి కారణాలు యాంగ్జైటీ అన్న ఇంక్రీజ్డ్ ఫిజియోలాజికల్ యాక్టివేషన్ అన్న ఒక్కటే చూడండి నెక్స్ట్ టైప్స్ చూద్దాము యాంగ్జైటీ రెండు రకాలు కగ్నైటివ్ యాంగ్జైటీ అండ్ సొమాటిక్ యాంగ్జైటీ కగ్నైటివ్ అనగానే ఎప్పుడూ కూడా మీకు మైండ్లో ఏం రావాలంటే కగ్నైటివ్ అంటే మెంటల్ అని అంటే మానసికమైనది కగ్నైటివ్ అంటే ఏంటండి మానసికమైనది కగ్నైటివ్ యాంగ్జైటీ అంటే ఆ యాంగ్జైటీ మానసికానికి సంబంధించినది అంటే ఏంటి అంటే నువ్వు మైండ్ పరంగా చెడు ఆలోచనలు చేయడం వలన నీకు వచ్చే యాంగ్జైటీని మెంటల్ యాంగ్జైటీ అంటాము మెంటల్ యాంగ్జైటీ అన్న కగ్నైటివ్ యాంగ్జైటీ అన్న ఒక్కటే మెంటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కగ్నైటివ్ కగ్నైటివ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెంటల్ అంటే కగ్నైటివ్ అంటే మానసికమైనది అని మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పదం అయితే కగ్నైటివ్ యాంగ్జైటీ ఎప్పుడు కలుగుతుంది ఈజీగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి మనం ఎప్పుడైతే మానసికంగా బలహీన పడతామో అంటే నెగిటివ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ నెగిటివ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంటే నేను ఈ గేమ్ గెలవలేను అనగానే గెలవలేను నువ్వు ముందే నువ్వు ఫిక్స్ అయిపోతే మానసికంగా నువ్వు ఫిక్స్ అయిపోయావో దానివల్ల యాంగ్జైటీ కలుగుతుంది చూద్దాం కగ్నైటీ యాంగ్జైటీ అనేది ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే నెగిటివ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వలన అలానే ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ సరిగ్గా లేకపోవటం వలన గేమ్ ఆడుతున్నాము మన నీ మనసు ఎక్కడో ఉంది నువ్వు సరిగ్గా స్కిల్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేము లాక్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈ గేమ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ లేకపోతే ఆటోమేటిక్గా యాంగ్జైటీకి గురవుతావు ఇమేజ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఈ పదాన్ని ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అయిపోతాననే ఊహ నీకు కలిగిందో అప్పుడు కలిగేది యాంగ్జైటీ స్ట్రెస్ కాదు యాంగ్జైటీ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఫియర్ ఎఫ్ఈ ఏఆర్ ఫీర్ అని నీకు క్వశ్చన్లో కనిపిస్తే కింద యాంగ్జైటీ ఉంటే డెఫినెట్గా యాంగ్జైటీ ఆప్షన్నే పెట్టాలి ఎందుకంటే యాంగ్జైటీకి ఫియర్కి లింకప్ అనమాట అలానే డేంజర్ ఎప్రహెన్షన్ ఇవన్నీ కూడా యాంగ్జైటీకి సంబంధించిన పదాలు ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను ఇంక్రీజ్డ్ బ్లడ్ షుగర్ అంటే దేనికి సంబంధించినది స్ట్రెస్కి సంబంధించిన లక్షణము ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఒక ఒక యాంగ్జైటీ చెప్పుకున్నాము సొమా కగ్నైటివ్ యాంగ్జైటీ అని ఇప్పుడు సొమాటిక్ యాంగ్జైటీ సొమాటిక్ యాంగ్జైటీ చూడండి అంటే బాడీ పరంగా వచ్చే యాంగ్జైటీ అంటే శరీరానికి ఇప్పుడు యాంగ్జైటీ అనేది కలుగుతుంది దీని యొక్క లక్షణాలు ఏంటంటే ఒక మనిషి ఎక్కువగా చెమటకి గురవుతే ఊరికే చెమట ఎక్కుతున్నాడు అంటే కారణం లేకుండా ఆ మనిషి ఏమయ్యాడు అంటే సొమాటిక్ యాంగ్జైటీకి గురయ్యాడని అర్థము అలానే టెన్షన్ టెన్షన్ అంటే మీకు తెలుసు నెర్వస్నెస్ నెర్వస్నెస్ అంటే కూడా భయం భయంగా ఉండటం నెర్వస్నెస్ అంటే ఏంటంటే భయం భయంగా ఉండటం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకో నెర్వస్ నెర్వస్నెస్ అంటే మనకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు ఏదేదో చెప్తుంటాం నెర్వస్నెస్ అంటే భయపడటం అలానే స్వెట్టింగ్ టెన్షన్ నెర్వస్నెస్ ఇవన్నీ కూడా ఏ లక్షణాలు అండి సొమాటిక్ యాంగ్జైటీ అంటే శరీరానికి సంబంధించిన యాంగ్జైటీ నెగిటివ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఇవి దేనికి సంబంధించినవంటే కగ్నైటివ్ యాంగ్జైటీకి సంబంధించిన అంశాలు యాంగ్జైటీ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాము యాంగ్జైటీలో రకాలు తెలుసుకున్నాము యాంగ్జైటీ ఎందుకు కలుగుతుందో తెలుసుకున్నాము ఇప్పుడు చూడండి యాంగ్జైటీ అనేది స్పోర్ట్స్ పర్ఫ
థీరీస్ ఇవన్నీ సిద్ధాంతాలు స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్వర్టెడ్ యూ హైపోథీసిస్ కోసం చదివితే మీకు యాంగ్జైటీ అనేది ఏ విధంగా స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ మీద ప్రభావితం చూపిస్తుందో తెలుస్తుంది టెన్షన్ ఇది మనకు టాపిక్లో లేదు కానీ ఇంపార్టెంట్ పదం అని దీన్ని ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్నాను టెన్షన్ అంటే చూడండి రెసిడ్యూల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మెంటల్ రెసిడ్యూల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మెంటల్ అనే పదం దేనికి సంబంధించింది టెన్షన్ అనే సంబంధ యాక్చువల్ డెఫినేషన్ కాకపోతే మీరేంటి ఈ రెండింటికి లింక్అప్ చేసుకోవాలి రెసిడ్యూల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మెంటల్ అంటే మానసికంగా మిగిలిపోయిన అసంతృప్తి టెన్షన్ అనమాట మానసికంగా రెసిడ్యూల్ అంటే మిగిలిపోయిన రెసిడ్యూల్ అంటే మిగిలిపోయిన రెసిడ్యూల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మెంటల్ ఆర్ ఎమోషనల్ స్ట్రెయిన్ ఎమోషనల్ స్ట్రెయిన్ నువ్వు మానసికంగా గాయపడినప్పుడు నీకు కలిగేదే టెన్షన్ ఎందుకు నువ్వు గాయపడుతున్నావు నువ్వు అనుకున్న విధంగా ఆడలేకపోతున్నావు నువ్వు అనుకున్న విధంగా నీ స్కిల్స్ అనేది ప్రదర్శించలేకపోతున్నావు నువ్వు త్వరలో ఓడిపోబోతున్నావు దాని వలన నీ శరీరానికి నీ మనసుకి కలిగేదే అసంతృప్తి తీవ్రమైన అసంతృప్తిని టెన్షన్ అంటాము ఆ దశలో నువ్వు ఏదీ చెయ్యలేవు నీ మైండ్ నీకు సపోర్ట్ చేయదు నువ్వు జడ్జిమెంట్ చెయ్యలేవు అవతల వాడు ఎలా ఆడుతాడు అవతల వాడు నెక్స్ట్ ఏ స్కిల్ ప్రదర్శిస్తాడు అనేది నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేనప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలో నీ మైండ్ అనేది బ్లాంక్ అయిపోతుంది సింపుల్గా టెన్షన్ అంటే ఏంటండి మైండ్ అనేది బ్లాంక్ అయిపోతుంది బాడీ అనేది కూడా బ్లాంక్ అయిపోతుంది నువ్వు ఏం చేస్తావో నీకు తెలియని సిచ్యువేషన్ టెన్షన్ అంటాము టెన్షన్లో ఎప్పుడూ కూడా ఒక తప్పు చేయాల్సింది వంద తప్పులు చేస్తూ ఉంటాము టెన్షన్లో స్ట్రెస్లో కూడా అన్ని తప్పులు చేయము ఒత్తిడిలో కూడా అన్ని తప్పు యాంగ్జైటీలో కూడా అన్ని తప్పులు చేయము కానీ టెన్షన్లో మాత్రం విపరీతంగా మనము తప్పుల మీద తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం అది నిజ జీవితంలో కానీ లేదా ఆ గేమ్ సందర్భంలో కానీ చూడండి టెన్షన్ కోసం అంతకన్నా ఎక్కువ అవసరం లేదండి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను వెన్ స్ట్రెస్ బికమ్స్ అన్బ్యారబుల్ స్ట్రెస్ని ఎప్పుడైతే భరించలేమో స్ట్రెస్ ఏమవుతుంది యాంగ్జైటీగా మారుతుంది యాంగ్జైటీ ఎప్పుడైతే భరించలేమో టెన్షన్గా మారుతుంది చూడండి ఇక్కడ చిన్న గ్రాఫ్ వేసుకోండి స్ట్రెస్ అనేది ఎలా మారుతుంది యాంగ్జైటీగా మారుతుంది యాంగ్జైటీ అనేది ఎలా మారుతుంది టెన్షన్గా మారు టెన్షన్గా మారుతుంది ఇది జస్ట్ ఇది ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ అనేది యాంగ్జైటీ అవుతుంది యాంగ్జైటీ అనేది టెన్షన్ అవుతుందని నెక్స్ట్ చూద్దాం అగ్రెషన్ అండి అగ్రెషన్ కోసం ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాము ఆ వీడియో చూడండి ఆ వీడియో ఆల్రెడీ మీరు నేర్చేసి ఉంటారు అగ్రెషన్ తాలూకు డెఫినేషన్ ఇంపార్టెంట్ అగ్రెషన్ టైప్స్ ఆఫ్ అగ్రెషన్ ఇంపార్టెంట్ ఏ అగ్రెషన్ అనేది ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం అనేది మూడు వే మూడు 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 రకాలు మనం చెప్పుకున్నాము అగ్రెషన్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే హర్ట్ ఆర్ ఇంజురీ టు లివింగ్ బీయింగ్ అంటే ప్రాణం ఉన్న జీవులకి మనం గాయపరిస్తేనే అది అగ్రెషన్ అవుతుందని డెఫినేషన్ అనేది మనము చెప్పుకున్నాము నెక్స్ట్ చూడండి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండి ఇక్కడ చూడండి వీడు అడిగాడు ఇంతవరకు ఎమోషన్స్ అంటే ఏంటండి ఇవన్నీ ఎమోషన్స్ యాంగ్జైటీ అనేది ఎమోషన్ స్ట్రెస్ అనేది ఎమోషన్ టెన్షన్ అనేది ఎమోషన్ ఆనందం అనేది ఎమోషన్ ఇవన్నీ కూడా ఎమోషన్సే ఎమోషన్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లా ఈ ఎమోషన్ అనేది మెయిన్ హెడ్డింగ్ ఆ మెయిన్ హెడ్డింగ్ కింద యాంగ్ యాంగ్జైటీ చెప్పుకున్నాము ఎగ్రెషన్ చెప్పుకున్నాము స్ట్రెస్ చెప్పుకున్నాము ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకుందాము సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ చెప్పుకుందాము తర్వాత కాన్సన్ట్రేషన్ చెప్పుకుంటాము ఈ చివరిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మెంటల్ ప్రాక్టీస్ అండ్ గోల్ సెట్టింగ్ అంటే ఏంటో నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఏంటండి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ దగ్గర ఉన్నాము సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ చూడండి మీకు ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా మనకి డెఫినేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఈ టాపిక్లో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఏంటండి ష్యూర్నెస్ ఎస్యూఆర్ఇ షూర్ షూర్నెస్ అంటే ఏంటి మనం అడుగుతాం ఒక ఫ్రెండ్కి నువ్వు వస్తావు అంటే షూర్ షూర్ అంటాడు కదా అంటే నేను తప్పకుండా వస్తాను అని చెప్పడానికి తప్పకుండా అని నా పని చేయగలను అని అనుకోవడాన్ని సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటాము అలానే మనం తెలుగులో అనుకుంటే కాదు కదా ఇంగ్లీషులు దానికి సంబంధించిన పదాలు ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి ద ష్యూర్నెస్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ ద ష్యూర్నెస్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ దట్ యు ఆర్ ఈక్వెల్ టు ద టాస్క్ ఎట్ హ్యాండ్ అంటే టాస్క్ అంటే చేయబోయే పని ఆ చేయబోయే పని నా చేతిలో ఉంది ఇది నేను చేయగలను అని నువ్వు అనుకునే ఫీలింగ్ని సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటామంట ఆ నిర్వచనం కన్నా ఇక్కడ ఇంకొక నిర్వచనం ఉంది చూడండి ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనగానే ష్యూర్నెస్ ఎస్యూఆర్ఈఎన్ఈఎస్ఎస్ ష్యూర్నెస్ ష్యూర్నెస్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ చూడండి ఫీలింగ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ ఇక్కడ కూడా ట్రస్ట్ అన్నట్టు తన మీద తనకి నమ్మకము ట్రస్ట్ అంటే ఏంటండి నమ్మకం ఫీలింగ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అన్న ఫీలింగ్ ఆఫ్ ష్యూర్నెస్ అన్న సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్కి సంబంధించినది ఫీలింగ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ ఇన్ వన్స్ ఎబిలిటీస్ ఎబిలిటీస్ అంటే
ఫస్ట్ డెఫినేషన్ కానీ సెకండ్ డెఫినేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఫీలింగ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ ఇన్ వన్స్ అబిలిటీస్ క్వాలిటీస్ అండ్ జడ్జ్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ చూడండి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్ గార్డియన్ ఏంజిల్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మర్స్ అంటే స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అంట స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏం ఏం జరుగుతుందండి మీ మనందరికీ తెలిసిందే చాలా కామన్ టాపిక్ కామన్ కాన్సెప్ట్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే తను చేయబోయే ఏ అంశం అయినా సరే ఏ స్కిల్ అయినా సరే చాలా ఈజీగా చేస్తాడు చాలా తక్కువ టైంలో చేస్తాడు చాలా బాగా చేస్తాడు వినియోగం అది యూజ్ అయ్యేటట్టు చేస్తాడు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటంట స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్కి అది ఒక రక్షకుడు లాంటిది ఎవరైనా ఒక మనకు బాడీగార్డ్ ఉంటే మనం ఆ ప్రదేశంలో ఎంత ఫ్రీగా తిరుగుతాము ఎంత హ్యాపీగా ఉంటాము ఎంత ఎంత సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్తో ఉంటాము అలానే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటంట స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మర్ ఏం చేస్తాడంటే తను చాలా అవలేలుగా ఆ స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ని ప్రదర్శిస్తాడు అది ఒక గార్డియన్ లాంటిది స్పో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఒక రక్షకుడు అంట ఎవరికి రక్షకుడు స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మర్కి ఎవడైతే స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నాడో వారికి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే ఒక గార్డు ఉన్నట్టే ఒక గార్డియన్ ఉన్నట్టే ఒక రక్షకుడు ఉన్నట్టే అంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ని దేంతో పోల్చారండి ఒక బాడీ గార్డుతో పోల్చినట్టు ఆ కాన్సెప్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది అంతగా ఇంపార్టెంట్ కాదు నెక్స్ట్ చూడండి ఇది ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ మోడల్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతుంది ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్కి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది చాలా చాలా బేసిక్ నీడ్ చాలా అవసరము మనం ఎలా అయితే స్ట్రెస్ అండ్ యాంగ్జైటీ కోసం ఇంపార్టెన్స్ చెప్పుకున్నామో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ కాకపోతే చాలా ఇండైరెక్ట్గా బిట్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది చూద్దాం మోడల్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతుంది అనేది మనం ఆరు విధాలుగా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుందండి ఆ ఈ ఆరు విధానాలను ఈ ఆరు పద్ధతులను కోచ్గా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ ఆరు విధానాలను వ్యక్తిలో మనము డెవలప్ చేయాలి డెవలప్ తద్వారా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగితే ఏం పెరుగుతుందండి స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతుంది ఈ ఆరు పెరిగితే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగితే స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది ఆ ఆరు ఏంటో చూద్దాము వాటి టెక్నాలజీ ఏంటో చూద్దాము పెర్ఫార్మెన్స్ ఎకంప్లిష్మెంట్ ఎప్పుడైతే చిన్న చిన్న ఎకంప్లిష్ అంటే విజయాలు సాధించడం అండి ఎప్పుడైతే చిన్న చిన్న విజయాలను సాధిస్తాడో ఆ వ్యక్తికి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది నువ్వు ఒలింపిక్స్కి వెళ్ళాలని నువ్వు టార్గెట్ పెట్టుకుంటే ముందు మనం ఏం చేయాలి జిల్లా లెవెల్లోనూ రాష్ట్రం లెవెల్లోనూ నేషనల్ లెవెల్లోనూ తర్వాత ఏషియన్ లెవెల్లోనూ ఏషియన్ ఏషియన్ గేమ్స్ ఇలా డిఫరెంట్ దానికన్నా ముందు వెళ్ళ ఒక పెద్ద స్థాయికి వెళ్ళడానికి ముందు చాలా చిన్న స్థాయి మనము సక్సెస్ అవుతూ ఉండాలి దాని ద్వారా నీలో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ అకంప్లిష్మెంట్ అనేది సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుతుందా ఎస్ పెంచుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి బీయింగ్ ఇన్వాల్వ్డ్ విత్ సక్సెస్ ఆఫ్ అదర్స్ అంటే ఇంకొకరు విజయంలో మనము భాగస్థులు అవ్వటము మన టీం గెలుస్తూ ఉంటే ఆ టీంతో పాటు మనలో ఏం ఏం జరుగుతుంది సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది వెర్బల్ పెర్సియేషన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మీరు ఈ టెర్మినాలజీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి వెర్బల్ పెర్సియేషన్ అంటే ఏమీ లేదు వెర్బల్ పెర్సియేషన్ అంటే మన కోచ్ మనకి ఎంకరేజ్ చేస్తాడు ఎస్ యు ఆర్ ఎ గ్రేట్ ప్లేయర్ యూ కెన్ విన్ అని అంటాడు అనమాట కోచ్ అలా కోచ్ మనకు అనగానే మనకి ఏమనిపిస్తుంది కోచ్ పదే పదే అంటే ఎస్ నిజంగానే నేను పెద్ద ప్లేయర్ని నేను ఆడగలను అని మనలో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది అందుకే వెర్బల్ అంటే మాటల ద్వారా పెర్సియేషన్ అంటే నమ్మించడం ఎవరిని నమ్మిస్తున్నాడు ఆ ప్లేయర్ని తన మాటల ద్వారా నమ్మిస్తున్నాడు ఏంటి నమ్మిస్తున్నాడు నీ ముందుండబోయే పెద్ద టాస్క్ నీకు పెద్ద విషయం కాదు నువ్వు ఈజీగా చేయగలుగుతావు నువ్వు ఈజీగా ఈజీగా గెలవగలుగుతున్నావు నిన్ను మించిన ప్లేయర్ ఈ టోర్నమెంట్లో లేడు అని చెప్పడం ద్వారా తను ఆ స్థాయిలో తను ప్రదర్శన చేస్తాడు దీన్నే వెర్బల్ పెర్సియేషన్ అంటాము సెల్ఫ్ పెర్సియేషన్ అంటే ఏంటి సెల్ఫ్ అంటే మనము మనకు మనమే చెప్పుకుంటాము ఎస్ యు ఆర్ ద బెస్ట్ ఎస్ ఐ ఆమ్ ద బెస్ట్ అంటే నాకు నేనే బెస్ట్ అని మనం ఎప్పుడైతే ఫీల్ అవుతామో ఆటోమేటిక్గా మన నుంచి మంచి ప్రదర్శన వస్తుంది సెల్ఫ్ పెర్స్ సారీ వెర్బల్ పెర్సియేషన్ అన్న సెల్ఫ్ పెర్సియేషన్ అన్న ఎంకరేజ్ మాటల ద్వారా ఎంకరేజ్ ఎంకరేజ్మెంట్ చేసుకోవడాన్ని వెర్బల్ పెర్సియేషన్ అంటాము ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి వెర్బల్ పెర్సియేషన్ ద్వారా ఏం డెవలప
సందర్భాలను మనము గుర్తు చేసుకోకూడదు అలా గెలిచిన సందర్భాలను మాత్రం గుర్తు చేసుకుంటే మనలో ఏం పెరుగుతుంది సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి ఫిజియోలాజికల్ స్టేట్స్ మన శరీర ఫిజియోలాజికల్ అంటే ఏంటి శరీరము శరీరము ఏ దశలో ఉందో అనేది మనం గమనించుకోవాలి శరీరం ఎప్పుడైతే టెన్షన్ గురవుతుందో ఎప్పుడైతే టెన్షన్ గురవుతుందో మన శరీరంలో కొన్ని మార్పులు జరుగుతాయి దాన్ని బటర్ఫ్లైస్ ఇన్ ద స్టమక్ అని అంటాము ఏంటంటామండి బటర్ఫ్లైస్ ఇన్ ద స్టమక్ పల్పేషన్ అంటే ఏంటి పల్పేషన్ అంటే దడ దడ పుట్టడము అలానే కడుపు ఉబ్బరంగా అనిపిస్తుంది బాత్రూమ్కి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది ఎప్పుడైతే టెన్షన్గా ఉంటామో ఈ ఫీలింగ్ని బటర్ఫ్లైస్ ఇన్ ద స్టమక్ అని అంటాము ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది టెన్షన్ యాంగ్జైటీకి గురైనప్పుడు ఈ ఫీలింగ్ జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ ఫీలింగ్ జరుగుతుందో మనం ఫిజియోలాజికల్గా చాలా దెబ్బ తింటాము ఈ స ఈ ఫిజియోలాజికల్ స్టేట్స్ని మనము డెవలప్ చేసుకోవాలి శరీరము ఆ స్థితికి గురవ్వకుండా మనము కాపాడుకోవాలి ఎప్పుడైతే బటర్ఫ్లైస్ ఇన్ ద స్టమక్ అనే ఫీలింగ్ కడుపు ఉబ్బరంగా అనిపిస్తుందో నువ్వు వెంటనే ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు డీప్ బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ అని ప్రోగ్రెసివ్ మజిల్ రిలాక్సేషన్ అని బయో ఫీడ్బ్యాక్ అని అలా మెడిటేషన్ అని నీకు నువ్వుగా మన మనకు మనముగా మెడిటేషన్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు ఫిజియోలాజికల్ స్టేట్స్ శరీరం ఎప్పుడైతే సహకరించదో అప్పుడు ఫిజియోలాజికల్ స్టేట్స్ అనేది సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ని చాలా దెబ్బతీస్తుంది కాబట్టి ఫిజియోలాజికల్ స్టేట్స్ని మనము కంఫర్ట్ జోన్లో ఉంచుకోవాలి కంఫర్ట్ జోన్లో ఉంచుకోవాలంటే ఏంటో కూడా నేను చెప్పాను బయో ఫీడ్బ్యాక్ ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రదర్శించాలి ఎమోషనల్ స్టేట్స్ సేమ్ యాజ్ దానిలాగే ఎమోషనల్ స్టేట్స్ అంటే ఏంటి స్ట్రెస్ అండ్ యాంగ్జైటీకి మనము గురవ్వటం వల్ల మన జడ్జ్మెంట్ స్కిల్స్ అనేవి పోతాయి శారీరకంగా కూడా మనం దెబ్బతింటాము అప్పుడు కూడా మనం బయో ఫీడ్బ్యాక్ అని మెడిటేషన్ అని ఇమేజినరీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అని ఇవన్నీ కూడా మనము సెల్ఫ్ టాక్ అని ఇవన్నీ కూడా మనము అప్లై చేయాలి ఈ పద్ధతుల ద్వారా అప్లై చేసినప్పుడు స్ట్రెస్ అండ్ యాంగ్జైటీ నుంచి మనం బయటపడతాము నెక్స్ట్ చూడండి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఉన్న పదము కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ ఇంపార్టెంట్ ద యాక్షన్ ఆర్ పవర్ ఆఫ్ focusing all one's attention ekkada important focus ane padam important focusing all one's attention concentration anedi e vidhanga prabhavitam choopistundo nenu choopistu ippudu cheptanandi konni konni amsallo maatrame concentration anedi chaala important role play chestundi migitha amsallo chaala takkuga play chestundi konni amsallo konni skills lo concentration anedi chaala pedda paatra poshistundi aa amsalu ento nenu nerchukundam ఫస్ట్ మనం డెఫినేషన్ ఏంటండి ఫోకసింగ్ ఆల్ వన్స్ అటెన్షన్ అంటే మానసికంగా ఉండే మన మానసికంగా మనం ఒక అంశం మీద ఎక్కువసేపు మనం శ్రద్ధ చూపించడాన్ని కాన్సన్ట్రేషన్ అంటాం ఎక్కువసేపు శ్రద్ధ చూపించడాన్ని కాన్సన్ట్రేషన్ ఆ శ్రద్ధ చూపించడమే ఫోకసింగ్ ఫోకస్ చేయాలి ఏంటి ఫోకస్ చేయాలి మన శరీరంలో ఉండే మొత్తం శ్రద్ధని ఆ అంశం మీద ఫోకస్ నిలపాలన్నమాట మన దృష్టిని దాని మీద నిలపాలి మన మనస్సును దాని మీద నిలపాలి దాన్నే కాన్సన్ట్రేషన్ అంటాము ఫోకస్ ఆల్ వన్స్ అటెన్షన్ అటెన్ ఈ మన అటెన్షన్ని ఫోకస్ చేయాలన్నమాట నెక్స్ట్ చూడండి దానికన్నా ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫోకసింగ్ అనే పదం కామన్గా ఉంది ఫోకసింగ్ ఆన్ సెన్సరీ ఈవెంట్స్ మన శరీరంలో జరుగు మన మన శరీరంలో మానసిక శక్తులన్నింటినీ కూడా ఒకే అంశం మీద ఫోకస్ శ్రద్ధ నిలపాలన్నమాట నిలపడం ఫోకసింగ్ అంటే ఏంటండి నిలపడం కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చూడండి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది దేంట్లో ఇంపార్టెంట్ సెల్ఫ్ పేస్డ్ స్కిల్స్ అంటే ఏంటో నేను చెప్తాను సెల్ఫ్ పేస్డ్ స్కిల్స్ సెల్ఫ్ పేస్డ్ స్కిల్స్లో అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఎవరికి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి షూటింగ్ ఉందండి షూటింగ్లో ఎదుటి వ్యక్తి ఏదైనా చేస్తున్నాడా నువ్వు నీ వేగంతో ఎంతసేపు కావాలంటే అంతసేపు టైం తీసుకొని నువ్వు స్కిల్ని ప్రదర్శించాలి దాంట్లో ఎవరైతే బెస్ట్ ప్రదర్శిస్తారో వాళ్ళే విజేత ఎదుటి వ్యక్తి మీద ఆధారపడదు ఇక్కడ నీకు నీ ఇక్కడ స్ట్రెస్ అనేది యాంగ్జైటీ కానీ ఎదుటి వ్యక్తి మనకి ఏమైనా సృష్టించగలడా సృష్టించలేడు మనకంటూ ఒక టైం ఉంటుంది మనకంటూ ఒక టైం ఉండడాన్ని సెల్ఫ్ పేస్డ్ స్కిల్స్ అంటాం సెల్ఫ్ పేస్డ్ స్కిల్స్ సెల్ఫ్ అంటే మనకు మన మట్టుగా మనము పేస్డ్ అంటే వేగము అంటే మనము ఇప్పుడు ఫుట్బాల్ ఉంది అవతల వాడు మన దగ్గరికి వస్తే మనం చాలా తొందరగా డ్రిబ్లింగ్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి లేదా పాసింగ్ ఇవ్వాలి అంటే అక్కడ డిపెండ్ అయ్యి ఉంది ఎవరి మీద ఎదుటి వ్యక్తి మీద మనతో ఒక వేగం డిపెండ్ అయ్యి ఉంది ఎదుటి వ్యక్తులు ఒక నలుగురు ఐదు ఒకేసారి వస్తే మన దగ్గరికి మనం చాలా వేగంగా స్కిల్ అనేది ప్రదర్శించాల్సి వస్తుంది షూటింగ్లో అలా వేగంగా చేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదు చాలా ప్రశాంతంగా నీ వేగానికి తగ్గట్టు నువ్వు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అలాంటి వాటిని సెల్ఫ్ పేస్డ్ స్కిల్స్ అంటాము సెల్ఫ్ పేస్డ్ అనే పదం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నేను ఈ టాపిక్ మొత్తం చెప్తూనే ఉన్నాను సెల్ఫ్ పేస్డ్ స్కిల్స్లో ఏది ఇంపార్టెంట్ అండి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనే సైకలాజికల్ ఫ్యాక్
కానీ ఫ్రీ త్రో అప్పుడు మాత్రం మనకి ఓన్ టైం ఉంటుంది మనకంటూ టైం ఉంటుంది ఫ్రీగా నెమ్మదిగా వేసుకోవచ్చు అప్పుడు మనం కాన్సన్ట్రేషన్ దేని మీద చేయాలి బాస్కెట్ మీద మన స్కిల్ వన్ బై వన్ ఏ విధంగా హ్యాండ్ రైట్ చేయాలి ఎక్కడ హ్యాండ్ రిలీజ్ చేయాలి ఎక్కడ రిస్ట్ ఫ్లెక్స్ చేయాలి ఎంత బలంతో రిస్ట్ని ఫ్లెక్స్ చేయాలి అనేది ఏ పొజిషన్లో మనం నిల్చోవాలి ఇవన్నీ కూడా మన మట్టుగా మనము సొంత నిర్ణయాలు మనం తీసుకోవడానికి టైం ఉంటుంది అక్కడ టైం ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి కాన్సన్ట్రేషన్తో చేస్తేనే బాస్కెట్లో ఫ్రీ త్రోస్ మనము వేయగలము నెక్స్ట్ చూడండి రెడ్బీ గోల్ కిక్స్ పెనాల్టీ షూట్అవుట్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకంటూ ఒక టైం ఉంటుంది ఎదుటి వ్యక్తి మన కంగారు పెట్టడు అనమాట అలా పెట్టని స్కిల్స్ని సెల్ఫ్ పేస్డ్ స్కిల్స్ అంటాము ఆ సెల్ఫ్ పేస్డ్ స్కిల్స్కి ఏది అవసరం అండి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా అవసరము ఇప్పుడు చూడండి లాస్ట్ టాపిక్ మెంటల్ ప్రాక్టీస్ అండ్ గోల్ సెట్టింగ్ మెంటల్ ప్రాక్టీస్ అండ్ గోల్ సెట్టింగ్ మెంటల్ ప్రాక్టీస్ అంటే ఏంటో చూద్దాము మనకి కోచ్ ఒక స్కిల్ చెప్పాడు ఆ స్కిల్ని మనము ప్రాక్టీస్ చేస్తే దాన్ని ఫిజికల్ పర్ఫార్మింగ్ అంటాం అంటే మన శారీరకంగా మన శరీరము అది చేస్తే లాంగ్ జంప్లో కొన్ని మనకు చెప్పారు లాంగ్ జంప్ చెప్పారు ఎలా టేక్ ఆఫ్ తీసుకోవాలని ఆ టేక్ ఆఫ్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం అనమాట గ్రౌండ్లో ఆ పిచ్ మీద అప్పుడు ఏమవుతుంది దాన్ని ఫిజికల్ పెర్ఫార్మింగ్ అంటారు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళిపోయావు ఇంటికి వెళ్ళిపోయాక నీకు ఇంకా రాలేదు అని అనిపిస్తుంది అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు మనసులో ఊహించుకుంటావు అనమాట మనసులో ఏమని ఊహించుకుంటావు నువ్వు కొంత దూరం వెళ్ళినట్టు స్పీడ్గా పరిగెట్టి నువ్వు టేక్ ఆఫ్ బోర్డ్ దగ్గర నువ్వు టేక్ ఆఫ్ తీసుకుంటున్నట్టు కూడా మనసులో పదే పదే ఊహించుకుంటే నెక్స్ట్ రోజు ఆ నెక్స్ట్ డే నువ్వు ఈజీగా మిగతా వారి కన్నా నువ్వు స్కిల్ అనేది ఈజీగా పెర్ఫామ్ చేస్తావు దీన్నే మెంటల్ ప్రాక్టీస్ అంటావు అంటాము నువ్వు బస్సులో ఉన్నావు నెక్స్ట్ నువ్వు గేమ్కి వెళ్తున్నావు ఎక్కడో ఒక దగ్గరికి కబడ్డీ అయితే కబడ్డీ బాస్కెట్బాల్ అయితే బాస్కెట్బాల్ క్రికెట్ అయితే క్రికెట్ నువ్వేం చేస్తావు ఆ గేమ్కి సంబంధించిన స్కిల్స్ నువ్వు మనసులో ఊహించుకుంటావు అనమాట మనసులో ఊహించుకుని ఈ స్కిల్ వస్తే ఎలా నేను ఆడుతాను ఈ స్కిల్ ఎదుటి వ్యక్తి ప్రదర్శిస్తే నేను కౌంటర్గా ఈ స్కిల్ నేను చేస్తాను అని నీకు నువ్వుగా మెంటల్గా ప్రాక్టీస్ అనమాట అంటే నువ్వు గ్రౌండ్లో ప్రాక్టీస్ అయితే దాన్ని ఫిజికల్గా ప్రాక్టీస్ అంటాము నువ్వు కళ్ళు మూసుకొని మనసులో ఊహించుకున్న ఆ స్కిల్ నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్టు జరిగితే నీ మజిల్కి ఆటోమేటిక్గా కొన్ని యాక్టివేషన్స్ అనేవి వెళ్తాయి ఆ సందర్భం వచ్చేటప్పుడు నీ మెజిల్ అనేది చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది ఆ స్కిల్ చేయడానికి నీ కండరం అనేది సహకరిస్తుంది ఎప్పుడు సహకరిస్తుంది నువ్వు మెంటల్గా ఫీల్ అవ్వాలి నువ్వు మెంటల్గా ఓ నీ ఊహలో ఆ ప్రాక్టీస్ అనేది జరగాలి అంటే మన గ్రౌండ్లో ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు మన ఊహల్లో కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ మెంటల్ కాన్సెప్ట్ అనేది టాప్ క్లాస్ ప్లేయర్స్ అందరూ కూడా చేస్తున్న అంశం ఏంటంటే వాళ్ళు బాగా అలిసిపోయారండి స్కిల్ ప్రాక్టీస్ చేసి 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 అలసట అలసట కోసం రెస్ట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళ ఊహల్లో ఆ స్కిల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్టు వాళ్ళు ఊహించుకుంటే అది కూడా ఇండైరెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్టే లెక్క అని సైకాలజిస్టులు చెప్తున్నారు ఇది మనము ఒక విద్యార్థికి ఒక అథ్లెట్కి అలవాటు చేయాలి మెంటల్ ప్రాక్టీస్ అనేది అటువంటి వాళ్ళు టాప్ క్లాస్ ప్లేయర్స్ అవుతారనమాట దీన్ని మెంటల్ ప్రాక్టీస్ అంటాము ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ఏంటో చూద్దాం కాన్సెప్ట్ తెలుసుకున్నాము మెంటల్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ ద కగ్నైటివ్ కగ్నైటివ్ అన్న మెంటల్ అన్న నేను ఒకటే చెప్పాను కగ్నైటివ్ అన్న థింకింగ్ అన్న ఒకటే రాసుకోండి ఇప్పుడే రాసుకోండి థింకింగ్ కగ్నైటివ్ అన్న మెంటల్ అన్న థింకింగ్ అన్న ఒక్కటే ఆలోచించడము కగ్నైటివ్ అంటే మెంటల్ అన్న ఆలోచించడము థింకింగ్ అన్న ఆలోచించడమే చూడండి ఈజ్ ద కగ్నైటివ్ రిహార్సల్ రిహార్సల్ అంటే ఏంటి ప్రాక్టీస్ అంటే కగ్నైటివ్ రిహార్సల్ అంటే ఆలోచనల్లో ప్రాక్టీస్ చేయటము ఊహల్లో ప్రాక్టీస్ చేయడాన్ని మెంటల్ ప్రాక్టీస్ అంటాము ఇది గేమ్ పరంగా క్వశ్చన్ పరంగా పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ మన ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్కి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను ఇంత స్ట్రెస్ ఇస్తున్నాను ఇది చాలా చాలా అవసరము మనం కోచ్గా మనం ఎక్కడైతే రోల్ ప్లే చేస్తున్నామో ప్రతి విద్యార్థికి మెంటల్ ప్రాక్టీస్ చేయమని మనం ముందుగా చెప్పాలి ఒక స్కిల్ ముందు చేస్తున్నాము ముందే ఒక స్కిల్ మనం చెప్పేసాము వాడు బిఫోర్ గోయింగ్ టు డూ ఫిజికల్ పర్ఫార్మెన్స్ వీ వీ గెట్ హిమ్ టు డూ మెంటల్ ప్రాక్టీస్ మనము వాడు ఫిజికల్గా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి వెళ్ళే ముందే వాడికి మనం ఏం చేయాలంటే ఒకసారి మనసులోని ఊహించుకోరు ఆ స్కిల్ని పదిసార్లు ఊహించుకో అంటే వాడు స్కిల్ ఫిజికల్గా చాలా తొందరగా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడే మనం ఫీ మన ఫీల్డ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ అనేది స్ట్రాంగ్గా క్వాలిటీగా తయారు అవ్వాలి అంటే ఇటువంటి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ని మనము చదివేసి వదిలేయకూడదు మన ఫీల్డ్లోకి మనము తీస
ప్రధానమైనది ఏంటి ఫిజికల్ పర్ఫార్మెన్సే ఫిజికల్గా ప్రాక్టీస్ చేయడమే గొప్పది కాకపోతే దానికి మెంటల్ ప్రాక్టీస్ అనేది అదనపు బలాన్ని ఇస్తుంది ఇక్కడ చూడండి నేను చిన్న కా చిన్న బాక్సులో పెట్టుకున్నాను ఇంపార్టెంట్ మెంటల్ ప్రాక్టీస్ ప్లస్ ఫిజికల్ పెర్ఫార్మ్ ఫిజికల్ ప్రాక్టీస్ అని నేను రాయాలి ఇక్కడ యాక్చువల్గా పెర్ఫార్మింగ్ అని రాశాను ఓకే ఇది కూడా రైటే మెంటల్ ప్రాక్టీస్ ప్లస్ ఫిజికల్ ప్రాక్టీస్ అనేది కంప్లీట్ ప్రాక్టీస్ అనమాట అప్పుడే సంపూర్ణమైన అభ్యసనము జరుగుతున్నట్టు మెంటల్ ప్రాక్టీస్ అంటే తెలుగులో పదం ఏంటండి మానసిక అభ్యసనము మానసిక అభ్యసనము మెంటల్ ప్రాక్టీస్ ప్లస్ ఫిజికల్ ఫిజికల్ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా మంచి పద్ధతి ఒక విద్యార్థిని ఏదైనా ఒక స్కిల్ నేర్పడానికి ఈ రెండు పద్ధతులు మనం ఉపయోగించాలి ఇక్కడ చూడండి రీజనింగ్ అండ్ ఎసెర్షన్లో అడగడానికి అవకాశం ఉన్నది రిహార్సింగ్ ఇన్ ద మైండ్ మనసులో రిహార్సల్ చేయడము రిహార్సింగ్ ఇన్ ద మైండ్ ఓన్లీ ఈజ్ బెటర్ దాన్ నాట్ రిహార్సింగ్ ఎట్ ఆల్ అసలు ఫిజికల్గా ప్రాక్టీస్ చేయకపోవడం కన్నా నాకు ఫిజికల్గా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అవకాశం లేదు అప్పుడు ఏది బెటరు మెంటల్గా ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది చాలా బెటరు అని ఇక్కడ ఆ లైన్ చెప్తుంది ఆ లైన్ వచ్చేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి దాన్ని ఎస్ ఇట్ ఈస్ రైట్ కింద మనం యాక్సెప్ట్ చేసి దానికి రీజన్ కూడా వెతుక్కొని మనం చెప్పుకోగలగాలి నెక్స్ట్ చూడండి లాస్ట్ అండి గోల్ సెట్టింగ్ గోల్ సెట్టింగ్ అంటే ఏంటి కోచ్గా మనకి గోల్ సెట్ చేయడం అనేది రావాలి మనం ఎలా పడితే అలా గోల్ సెట్ చేస్తే విద్యార్థి పూర్తిగా ఆ గేమ్కు దూరం అయ్యే అవకాశం ఉంది అసలు గోల్ సెట్టింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం గోల్ సెట్టింగ్ అనేది టెక్నిక్ ఆఫ్ మోటివేషన్ అంట గోల్ సెట్టింగ్ అంటే ఏంటి ఇది ఒక మోటివేషన్ విధానము విద్యార్థికి లేదా అథ్లెట్కి మోటివేషన్ చేసే విధానం అంట గోల్ సెట్టింగ్ అని కరెక్ట్గా ఉంటే ఆ అథ్లెట్ అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా మోటివేట్ అవుతూ ఉంటాడు ఎందుకు మోటివేట్ అవుతాడో నేను చూద్దాం గోల్ సెట్టింగ్ ఉంటే గోల్ సెట్టింగ్ కరెక్ట్గా ఉంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది మోటివేషన్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది ఏంటో చూద్దాం a person should set goals according to one's capabilities on regular basis goal setting anedi ela undalandi goal ante enti aim oka vidyarthi ni daggara kochadu vaadiki nu pettalasina aim entante first skill learning or ee skill manam nerpali aa tarvata next skill nerpali aa tarvata next skill nerpali tarvata ekkadaina tournament jarigithe andulo nu first raavali second raavali third raavali ani manam on regular basis ఒక క్రమ పద్ధతిలో రెగ్యులర్గా మనం గోల్ సెట్ చేస్తూ ఉండాలి ఒక్కసారి నీ దగ్గరకు రాగానే విద్యార్థికి నువ్వు ఒలింపిక్స్లోకి వెళ్ళాలి అని మనము చెప్పకూడదు డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో లేదా మండల్ లెవెల్లో మనకు టోర్నమెంట్స్ అవుతాయి దాన్ని మనం టార్గెట్ పెట్టుకోవాలి అందులో మనం ఫస్ట్ రావాలి సెకండ్ రావాలని ఒక డూ ఒక గోల్ని ఒక టార్గెట్ని మనం ఇవ్వాలి ఆ టార్గెట్ ఎలా ఉండాలంటే వాడి శక్తి సామర్థ్యాలకు సరిపడేటట్టు ఉండాలి వాడి దగ్గర టాలెంట్ లేదు మనం పెద్ద పెద్ద గోల్స్ వాడికి ఇస్తే పెద్ద పెద్ద టార్గెట్స్ వాడికి ఇస్తే వాడు గేమ్ నుంచి పూర్తిగా మానుకుంటాడు ఎప్పుడైతే అపజయాలు ఎక్కువగా వస్తాయో లా ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ తాను డైక్ చెప్పాడు లా ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటి ఒక అసంతృప్తికరమైన అంశము ఉంటే ఆ అంశం జోలికి మనిషి వెళ్ళడు మరి ఇంకా చేయడు అనమాట పూర్తిగా దాని నుంచి దూరం అవ్వాలని కోరుకుంటాడు కాబట్టి ఆ మనిషికి ముందు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరగాలి ముందు సంతృప్తిని ఇవ్వాలి సంతృప్తిని ఇవ్వాలి అంటే ఏంటంటే చిన్న చిన్న టార్గెట్స్ పెట్టాలి చిన్న చిన్న టార్గెట్స్ పెట్టడం ద్వారా ఆ టార్గెట్స్ని ఆవిడ ఫుల్ఫిల్ చేయడం ద్వారా అచీవ్ అవ్వడం ద్వారా వాటిలో కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగి నెక్స్ట్ 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 తదుపరిది కూడా నేను చేస్తాను తదుపరి ప్రా ప్రాక్టీస్ కూడా పెంచుకొని తను నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తాడు దీన్ని గోల్ సెట్టింగ్ అంటాము మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ రెండో పాయింట్ చూడండి ఏ పర్సన్ షుడ్ సెట్ గోల్స్ అకార్డింగ్ టు వన్స్ క్యాపబిలిటీస్ ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్ వాడి శక్తి సామర్థ్య క్యాపబిలిటీస్ అంటే వాడి శక్తి సామర్థ్యాలు శక్తి సామర్థ్యాలకు తగ్గట్టు టార్గెట్స్ని పెట్టుకోవాలి రాగానే పెద్ద పెద్ద టార్గెట్స్ పెట్టేయకూడదు అనేది గోల్ సెట్టింగ్ చెప్తుంది గోల్ సెట్టింగ్ అనేది ఒక సైంటిఫిక్ సైకలాజికల్ కాన్సెప్ట్ ఫ్లెక్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ దేర్ అప్రోచ్ ఎప్పుడైతే మనం ఒక పెట్టిన గోల్ అనేది అప్రోచ్ అవ్వలేదో మనం అచీవ్ చేయలేకపోయామో నెక్స్ట్ గోల్ అనేది తక్కువ స్థాయిలో పెట్టుకోవాలి అలానే ఒక గోల్ పెట్టుకున్నాం కదా ఆ గోల్ ఎలాగైనా తీర్చాలి అంటే మాత్రం అసలకే ఎసరవుతుంది పూర్తిగా గేమ్కు దూరం అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి గోల్ యొక్క స్థాయిని టార్గెట్ని మనం తగ్గించి ఆ వ్యక్తిని మనము ముందుకి నడిపించాలి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ దేర్ అప్రోచ్ గోల్ సెట్టింగ్లో ప్రధానంగా ఉండవలసిన ఫార్ములా ఏంటి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండాలి కోచ్కి గోల్ సెట్టింగ్ అనేది ఎలాగ ఉండాలి ఎప్పుడూ కూడా రీజనబుల్గా ఉండాలి అచీవబుల్ అచీవబుల్ అనే పదం చెప్తున్నాను చూడండి అచీవబుల్ అచీవబుల్ అంటే ఏంటండి సాధించదగ్గది సాధించదగ్గదై ఉండాలి సాధించదగ్గదై ఉండాలి సాధించదగ్గ టార్గెట్స్ని మాత్రమే పెట్టుకోవడాన్ని గోల్ సెట్టింగ్ అంటాము మెంటల్
टोटल हंड्रेड पर्सेंट कवर चसा चपेची टापिक नैन असल ऐक्चुअल चला शार्टदाक बट टापिक पड़पे अला पूर्ति चपाचि एक्डते नैन स्ट्रेस इच्छा वाट प्रधान कंसट्रेषन चवं थैंक यू